Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat buat teman-teman semua Juga salam hormat saya buat teman-teman senior petani dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya Bang Amel di Bang Amel Channel Channel yang bahas seputar pertanian dan juga perkebunan Baik di lahan lepas ataupun di area pekarangan rumah Buat teman-teman yang sudah hadir dan bergabung di channel ini, saya doakan semoga teman-teman semua selalu sukses lah ya dalam berkarya. Buat yang mungkin lagi mencari pekerjaan, mudah-mudahan dimudahkan dalam mencari pekerjaannya sehingga hati dan pikirannya bisa lebih tenang. Soalnya nek nganggur bayi anu bingung lah Arab, ngapa? <tuh> Dan buat teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe lah ya. Supaya teman-teman semua dapat notifikasi setiap saya upload video. Baik teman-teman, jadi di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saja lah ya. Atau tips sederhana, bagaimana caranya membuat media lahan tanaman atau menanam tanaman pepaya di area pekarangan rumah yang hasilnya nanti tidak kalah dengan tanaman pepaya yang berada di perkebunan luas pastinya sehat subur dan bisa berbuah banyak soalnya ngenandur gandul siji wita duwur batang cilik war anak-anak anu kaya cagak listrik lalu bahan apa saja yang dibutuhkan dan prosesnya seperti apa Yo, bersama-sama kita belajar di video kali ini. Baik, teman-teman, jadi bahan yang kita butuhkan untuk membuat lahan tanaman pepaya supaya bisa menghasilkan tanaman pepaya yang subur, sehat, dan berbuah banyak adalah seperti ini, ya, teman-teman. Yang pertama adalah abu dapur Dan jika tidak ada abu dapur Bisa menggunakan abu dari sekam padi Untuk dosis satu lubang tanam Kita cukup menggunakan satu piring saja Lalu untuk unsur humusnya Saya pertama menggunakan daun jati kering ya teman-teman Dengan ukuran satu ember saja Lalu daun bambu kering satu ember saja Lalu ini potongan batang pohon pisang yang saya ambil di bagian paling bawah ya teman-teman. Dengan ukuran kurang lebih satu pagi ini. Yang salah satu manfaatnya adalah ZPT, zat perangsang tumbuh. Lalu untuk pupuk dasar, yang pertama saya menggunakan pupuk organik dari kohe kambing dan juga kohe sapi yang pastinya sudah melalui fermentasi ya teman-teman supaya lebih aman untuk akar tanaman dan untuk ukuran cukup satu ember ini saja untuk satu batang tanaman pepaya nanti ya teman-teman lalu untuk selanjutnya kita akan menambahkan pupuk NPK berimbang dengan dosis kurang lebih 25 gram ya teman-teman Lalu pupuk mikroorganisme dari produk Petrobio Dengan dosis kurang lebih sama 25 gram Untuk satu batang tanaman pepaya nanti Kemudian kita akan menambahkan kapur delomit Dengan dosis kurang lebih 200 gram untuk satu lubang tanam Lalu untuk dekomposer atau pengurai tanahnya atau untuk menjaga kesehatan media tanamnya Kita akan menggunakan POC agen hayati dan juga tetes tebu ya teman-teman Dan untuk POC sendiri kita cukup menggunakan 300 ml ya teman-teman Dan tetes tebu nanti kurang lebih 2-3 sendok Yang nanti akan kita tuangkan di air kurang lebih 5 liter ya teman-teman Yang kita sudah siapkan di gembor atau alat seperti ini ya teman-teman dan jika teman-teman tidak mempunyai POC seperti ini Kita bisa menggantinya dengan trikoge atau anfus Lalu kita mix dengan IM4 Dengan dosis untuk 5 liter air IM4 3 tutup botol Trikoge atau anfus 2 sendok makan Dan tetes tebu 2-3 sendok makan Dan ini alat untuk membantu membuat lubang lahan tanamnya 
ada cangkul dan juga linggis ya teman-teman nganggo linggis lah soalnya lemah anu atos banget baik teman-teman jadi seperti itu ya bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat lahan tanaman pepaya kita supaya menghasilkan sebuah tanaman pepaya yang sehat subur dan berbuah banyak dan seperti apa proses pembuatan media lahannya yuk simak di video berikutnya